നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ മഞ്ഞപ്പടയുടെ ഓഫ് ദ ബിച്ച് എന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ കരോളി സ്കിൻകിസിന്റെ ആ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ലൈവ് ഇന്റർവ്യൂ എല്ലാവരും കണ്ടു കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ആ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് മുൻപും നമ്മൾ ഇതുപോലെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പരിശീലനമായിട്ടുള്ള കിബു ഹുക്കനെ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ ഇന്റർവ്യൂ ഡീകോഡ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ നിന്നും ഈ ഒരു ഇന്റർവ്യൂയുടെ അകത്തു നിന്നും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും ആ ഒരു ഒരു മണിക്കൂറോളം വരയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്കും കാണാത്തവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നേരെ വീഡിയോയിൽ കടക്കണം അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇന്റർവ്യൂയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റർവ്യൂ തന്നെയാണ് കരോൾ സ്കിൻകിസ് എന്ന കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ സ്പോർട്ടിംഗ് ഡയറക്ടർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ആദ്യമായി കൊടുക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഇന്റർവ്യൂ ആണ് ഈ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ അദ്ദേഹം അധികം അങ്ങനെ ഇന്റർവ്യൂസ് ഒന്നും കൊടുത്ത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും ഈ ഒരു ഇന്റർവ്യൂയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ സ്പോർട്ടിംഗ് ഡയറക്ടറുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കൊണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി തന്നെ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും പോകുന്നില്ല അതിനുശേഷം വന്നൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു കിബു ഹുക്കിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ ഒരു സീസണിൽ ഒരു വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ റിസൾട്ട് ഇല്ലെങ്കിലും നല്ല പെർഫോമൻസ് കാഴ്ച എൽക്കോ ഷാറ്റി എന്ന് പറയുന്ന കോച്ചിനെ മാറ്റി നമ്മുടെ കിബു ഹുക്കനെ എന്ന് പറയുന്ന കോച്ചിനെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഏൽപ്പിച്ച ആ ഒരു മാറ്റം അതിനെപ്പറ്റിയാണ് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് മറുപടിയായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇതുവരെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ നടത്തിയ മാറ്റങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നീക്കങ്ങളിൽ തനിക്ക് ഏറ്റവും ഉറപ്പുള്ള ഒരു നീക്കമാണ് കിബു ഹുക്കനെ ആ ഒരു ഹെഡ് കോച്ച് പദവിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു ബേസ് ആ ഒരു ഹെഡ് കോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ടീമിൻ്റെ ഒരു ബേസ് ലെവൽ തന്നെയാണ് അവിടെ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് കിബു നമ്മുടെ കരോൾ സ്കിൻസിനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എൽക്കോ ഷാറ്റി എന്ന് പറയുന്ന കോച്ച് നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ നല്ല പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് ആരാധകർ നിലനിർത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഒരു കോച്ച് കൂടിയായിരുന്നു എൽക്കോ ഷാറ്റി പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റി മറ്റൊരു കോച്ചിനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു വിശ്വാസം തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമാണ് അപ്പം ഇതുവരെ നടത്തിയ മാറ്റങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും വിശ്വാസമുള്ളത് ആ ഒരു ബേസ് ലൈനിൽ നടത്തിയ മാറ്റം തന്നെയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ആ ഒരു എൻറ്റയർ ടീമിനെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നു പിന്നീടാണ് ഈ ഒരു ഇന്റർവ്യൂയിലെ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഐക്കോണിക് ഡയലോഗ് വരുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളെ കുറിച്ച് തന്നെ അമിതമായിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ടതില്ല മറ്റുള്ളവരാണ് നമ്മളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് ആ ഒരു ടോണിൽ തന്നെയാണ് ഒരു ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇന്റർവ്യൂവിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് അമിതമായിട്ടുള്ള അവകാശവാദങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു ടീം ഉണ്ടാക്കിയതിന്റെ അമിത ആത്മവിശ്വാസമോ ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നീടുള്ള സംസാരത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ആരാധകർ കൂടിയുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ എല്ലാ സീസണിലും വളരെയധികം പ്രതീക്ഷയോടെ തന്നെയാണ് ആ ഒരു സീസണെ സമീപിക്കാറുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ചും ആ ഒരു ഓഫ് സീസണിൽ നടക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് അതിപ്പോൾ സൈനിങ്സ് ആയാലും ടീമിന്റെ പുതിയ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു സീസണിൽ ഒട്ടേറെ മാറ്റങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ മികച്ചൊരു പ്രകടനവും പ്രതീക്ഷിക്കാറുണ്ട് ആ ഒരു പുതിയ മാറ്റങ്ങളോ പുതിയ സൈനിങ്സോ ഒന്നും അത്ര മികച്ചതല്ലെങ്കിൽ കൂടി ആ ഒരു ടീമിനോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു സീസണിൽ വളരെയധികം പ്രതീക്ഷ നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ പലപ്പോഴും ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുള്ള പ്രകടനം തുടക്കത്തിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഉണ്ടാവാറില്ല അതല്ലെങ്കിൽ എൻറ്റയർ സീസണിലും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് വരുന്നത് നമ്മൾ കാണാറില്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു സീസണിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിലും ആ ഒരു രീതിയിൽ ആ ഒരു ടോണിൽ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് അമിതമായിട്ടുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ കൊണ്ട് ഈ ഒരു സീസണെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല സാധാരണ ഒരു സീസൺ പോലെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഉൾപ്പെടെയു
ആ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചോദ്യവും ഈ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് അദ്ദേഹം പറയുന്ന മറുപടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളുടെ കാര്യം എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഒരു ലോങ് ടൈം എന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് എന്ന രീതിയിൽ ടീമിൽ കുറച്ച് പ്ലേയേഴ്സിനെ നിലനിർത്തുക ആ ഒരു പ്ലേയേഴ്സിനെ വെച്ച് തന്നെ അടുത്ത സീസണിലും കളിക്കുന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അത് എല്ലാ സീസണും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഓരോ സീസൺ വരുന്നവരും ഓരോ പുതിയ പുതിയ താരങ്ങൾ അത് എല്ലാ സമയവും ആ ഒരു തുടക്കത്തിലേക്ക് ടീമിന്റെ ഒരു ഒത്തുണക്കൊക്കെ വരാനായിട്ട് ഒരുപാട് സമയങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറാതെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പ്ലേയേഴ്സ് ടീമിൽ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കുറച്ചുകൂടി ആ ഒരു ഒത്തുണക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കൈവരാൻ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ അത് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ് എന്ന രീതിയിൽ പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സഹൽ അബ്ദുൾ സമുദായിലും നിഷു കുമാറായാലും രാഹുൽ കെ പി അങ്ങനെ ഒരുപാട് താരങ്ങളുടെ കോൺട്രാക്ട് ഒക്കെ ഒരു ലോങ് ടൈം എന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റിയതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ കാണാൻ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഫോറിൻ പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ് എന്നുള്ളത് എക്സാക്റ്റ് എന്താണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നില്ല അതിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമായിരിക്കും വിദേശ താരങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ വിസന്റെ കോമേഴ്സിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൂന്ന് വർഷത്തെ ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഒക്കെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് മറ്റാർക്കും അത്തരത്തിൽ ഒരു വലിയ കോൺട്രാക്ട് നൽകിയതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും വിദേശ താരങ്ങളൊക്കെ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഏഷ്യൻ പ്ലെയറെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിരുന്നു ഏഷ്യൻ പ്ലെയറായിട്ട് നമ്മുടെ ടീമിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത് ജോർദാൻ മുറ എന്ന ഓസ്ട്രേലിയൻ താരമാണ് അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു ഏഷ്യൻ പ്ലെയർ കോൺസെപ്റ്റിനോട് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ താല്പര്യം ഇല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ആ ഒരു ഏഷ്യൻ പ്ലെയേഴ്സ് ഗണത്തിൽ വരുന്ന താരങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഓവർ പെയ്ഡ് എന്ന രീതിയിലാണ് മാറുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മികച്ച താരങ്ങളൊക്കെ എത്തിക്കാൻ കുറച്ച് പാടാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു മികച്ച താരം തന്നെ ഒരു ജോർദാൻ മുറ എന്ന് പറയുന്ന തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു സൈനികങ്ങൾ അദ്ദേഹം സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് അദ്ദേഹം നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് and and many many are many asian players are are working working on that they they just want to earn some money you know to to get overpaid that's the point i am very happy that we finally have agreement with jorba he's he's guy who who will bring energy who will bring honest wish to perform avaru yuvathathinte koru energy supply cheyan pattunna oru tharamayittu adeyam parayunnundu nammude iru videsha tharangalil ella videsha tharangaldeyum nammal oru detail aayittulla video nammal cheyittunde jordan morayde mathram nammal cheyittilla adinte video nammal record cheyidayirunnu pakshe chila technical prashnangal kondu namukku aaru video upload cheyan sadichilla appo ningalkku aaru video athyavashyam aanundengil ningal comment cheyanundengil nammal theerchayittum onnodi nammal aaru video record cheyidu theerchayittum upload cheyanirikkum adodoppu thane valare important aayittulla mattoru chodyam aayirunnu appo nammal kerala blasters nokkaanengil young players um adodoppu young indian പ്ലേസും അതോടൊപ്പം തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള വിദേശ താരങ്ങളായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതിൽ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഏജ് ആണോ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണോ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു ഉത്തരം ഏജും അതോടൊപ്പം തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ക്വാളിറ്റി അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈനിങ്സിലെല്ലാം അദ്ദേഹം ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഒരു യങ് ക്വാളിറ്റി എന്ന രീതിയിൽ വിദേശ താരങ്ങളെ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലായിട്ട് പൈസ മുടക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ അമിതമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റിനെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു പൈസ മുടക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള വിദേശ താരങ്ങളിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ എക്സ്പീരിയൻസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അവിടെ ക്രൈറ്റീരിയ ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു എലിജിബിലിറ്റി ഫാക്ടർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ക്വാളിറ്റി ആണ് അത് നമ്മുടെ എല്ലാ വിദേശ താരങ്ങളിലും ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളിലും കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ അവസാനിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സീസണിൽ ആ ഒരു മെന്റൽ കണ്ടീഷനിങ്ങിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അതിൽ ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഇത്തരം സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാഫുകൾ നമ്മോടൊപ്പം കേരള ബ്ലാസ്റ്റിനോടൊപ്പം ഉണ്ടെന്നാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹം പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു നല്ല ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീം എന്ന രീതിയിൽ